नेपालीले खाएको पैसा नेपालीले तिरोस एकछिन ला भन्नुस् प्राइम मिनिस्टर नेपाली नै हो त्यसले खाएको पैसाको ब्याज हामीले तिर्नु बेग्लै कुरा हो चाइनीले खाएको पैसाको पनि ब्याज हामीले तिर्नुपर्छ यो चिज चाहिँ रोकिन्छ त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने अमेरिकनले बेस राख्न दियो भने जति पनि पैसा खनाइदिन्छ भियतनाममा राखेको जस्तो गरेर त्यस बेलामा एउटा काँक्रोलाई पाँच डलर किनेर अमेरिकनले खान्थ्यो इन्डियाले आफ्नो इन्डियन अहिले सिसी खाली सिसी कागज कसले बेचिरहेको छ तरकारी कसले बेचिरहेको छ के अरे कल सेन्टर कसले चलाइराखेको छ यहाँ बिजनेस कसले चलाइराखेको छ ट्रान्सपोर्ट कसले चलाइरहेको छ इन्डियाको ब्ल्याक मनी आएर यहाँ इकोनमी चलिराखेको छ भनेर भने अलरेडी यहाँ इन्डियन छन् अर्को सत्तरी लाख गरी यहाँ आइसकेपछि इन्डियाको कब्जामा फिजी भयो त्यसपछि नागरिकलाई कुनै जरुरतै छैन भने ब बैसट्ठी सालदेखि आज उनासी साल सत्र वर्षको बिचमा हामीलाई बाइस खरब ऋण लगायो नमस्कार आदरणीय दर्शकवृंद आज को प्रेस को यह अर्क एटा विशेष संवाद में यहाँ धेरे स्वागत है म रोहित पंडारी दर्शकवृंद चुनावी मैदान में ये बेला उम्मीदवार का थुप्रे खेल देखि दे राजनीतिक दल तीन का नेता र उम्मीदवार आपूतर्फ मतदाता आकर्षित करना का लगी अनेकन प्रयास कर मंगसिर चार रेस पी का कही दिन भि में भन्न सक कि ती खेल कुन प्रकार को सार्थक रूप लिंर तर हमी आज को यह कार्यक्रम में चुनाव पक्ष को अवस्थ का विषय में विशेषकरी केन्द्रित रहकर कुराकाश कही यहां मुद्दा जो चुनाव भाग अगाड़ी सड़क में छर थे ती मुद्दा अब आने संसद में कस्तो खाल स्थान पाला विशेषकरी नागरिकता विधेयक को विषय तेगरी एमसीसी जो कार्यान्वयन में लाने विषय ये यहां विषय अब को सदन ने कसरी अगाड़ी बढ़ा सकने तो संभावना देखि ते का अब को सदन को अंक गणित कस्तो रहला के हो विषय में केन्द्रित रहकर हमी कुराद इसका ये बेला हमीसंग स्टूडियो में हो विश्लेषक श्याम बस्नेत वहाँ म स्वागत कर स्वागत धन्यवाद आराम हो सब ठीक अलग यो चुनावी मैदान में जस्ता प्रकार का खेल देखिद जस्ता प्रकार का गठबंधन बने चुनावी तालमेल भे इस यहाँ कुन रूप में लिखा मैं तैंट कुरा सुरू करें अब हे रोहित जी के यहाँ दुई कि थट क्या हेखे ओलीजी को एट गठबंधन छ ते पीछे हम शेरवालजी को गठबंधन छोर को सोचाई कुरा कराई आज सब का ऊपरी निस्लि सको घोषणा पत्र भी निस्लि सको इधर अम सभा सुरू करना था एक अर् गाली नगरिकन उ आम सभा संपन्न होते कारण हमीर यी नेता को क्रिटिशाइज हमी जस्तु विश्लेषण करें बाहर बस्ने मानी इन क्रिटिशाइज कर जरूरी छाइन इन एवट सिक्का का दुई पाटा हु जुनसुक दल हो दुईट गठबंधन भाई सब दल आई को है यो एटा विचार यो विचार यो प्रवृत्ति बैसठी साल देखि आज उनासी साल सत्र वर्ष को बीच में हमीला बाईस खरब ऋण लगा वर्ष को चार खरब रुपया से हमी ऋण नलिकन ये व्यवस्था चला सकते इधर पालन सकतेन आज को स्थिति को इसको असर आम जनता पड़े रेक्स्ट सर्ट थट के होने वाले हमीर यंग जेनरेशन इधर चेंज कर एक्काईसवा सदी को टेक्नोलॉजी एक्काईसवा सदी को ज्ञान एक्काईसवा सदी को जोश र इनोवेशन ल लीडरशिप क्वालिटी एक्काईसवा सदी को चाहिए हे इधर पुराना बीसवा सदी का पुराना सोच पुराना सिस्टम तब खेती तब आधुनिक खेती करना को लगी कन्वेन्सनल खेती नमास न छोड़कर तब आधुनिक खेती कर सकून हो कि होना इधर कन्वेन्सनल परंपरागत अनुसार को राजनीति करते आका हु आज भाग अड़चालीस साल में जब 
बहुदल फिर पुनर्स्थापित हो राजा वीरेन्द्र ने करे ते बेला को राजनीति इंडिया को राजनीति वर्ल्ड सीनारिओ ते को आधार में इिंद आज बुढ़ा भे इंदर ने तो अड़चालीस साल को सोचाई अड़चालीस साल को कन्वेन्सनल राजनीति जो करसम क्यारी अन करे इंदर ने कि बिर्स आज उन्सी साल होता खेल यो तब को एक्काईसवा सदी लगी सके आज मन को ज्ञान ह्यूमन इंटेलिजेन्स पीक में पुगे चाहे तो तब साइंस में लिन्स चाहे प्रकृति को अंडरस्टैंडिंग में लिन्स चाहे सोशल थिंकिंग में लिन्स रटरनल रक्सटर्नल इन्वाइरोमेंट एक्काईसवा सदी गई सके तब एक्काईसवा सदी को अनुसार सोच सकू भेन पा बाड़ी ने खोला ने जसरी बगौच तब को स्ट्रीम को अगेन्स्ट आउटडेटेड भैस तो मत हो मैं के भन्न खोजे यही सीस्टम लगाड़ी बढ़ाने हो तब मैं ये प्रश्न भी सोल्हला रोहित जी कि चार गति पी हो प्रिएम्बल तब अलग बेस बनाईद खोजे तब प्रश्न सोना सजिल होने तो थिंकिंग हमी गयो बाईस खरब ऋण पुराए अस्सी लाख मं हमारा बाहर गए अस्सी लाख मं कसला गए जिस का हाथ खुट्टा चल जिस दिमाग पढ़ा आज को ज्ञान जा हम मैन पावर है इंटलेक्चुअल मैन पावर लेबर पावर सब ड्रेन भैस पैले के हो ब्रेन ड्रेन हो अमेरिका में ज्यादा खेल पढ़े लेखे मत मं जानते यूरोप जब पढ़े लेखे मत मं जानते जब थर्ड वर्ल्ड डेवलप गयो गल्फ स्टेटर धनी होना थालों एशियन कंट्रीज को उन्नति होना थालों ते पी लेबर को जरूरत पर्यटन ते पी लेबर ड्रेन भो अब हुआ हम मनी ड्रेन भी भैस ये देश में कहीं भी बाँचेन स कारण पुरानो सोच दोष कल दी युवाला दिए हम पंच सकते दोष हम्रे हो मेरा जेनेरेशन का मानी को दोष हो आज मैं मैं एट अभियान भी चलाकु युवा सवाल भाई अनलाइन में पीने आँच सशस्त्र राष्ट्र निर्माण में युवा को सहभागिता मैं एटा अभियान चलाकुस को लगी म विराटनगर धरान गए कलेज का स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हो बैचलर का स्टूडेंट्स उदर अठारह पार कर उदरसंग वन ट्क भाषा यो पढ़ाई सीधी सके पासपोर्ट बना पेलो एक वर्ष बाकी भैस बहुत पैसा जमा कर भाँ में बस्ने उ को चाहना छाइन हमी यो अभियान को थ्रू बट के मैं जागृत करा चाहूँ यी नेपाल अपर्चुनिटी तिमर ने नदेखे मत हो भेजो धारणा हो तेस को दुटा कारण मैं इन भाई प्लीज तब मेरे इन्फेसि के हो ये तब को अलग उमी सान्दार्भिक चाइना रिया ग्रोइंग सुपर इकोनॉमी हो जहाँ पैसा चलायमान हो जहाँ विकास होने अपर्चुनिटी हो आज अमेरिका डिक्लाइन में गए यूरोप तो झन डिक्लाइन में गई सको आज तैं हम स्कोप छेन हम स्कोप नेक्स्ट डोर छह पल्ला घर में छी बीच में छ इसको अपर्चुनिटी अगर ये युवा जो अक्षित हो तिंदर अपर्चुनिटी गुमाए यहाँ बाहर का मं आंडियन आ पी को कर मेरे इन्फेसि ये हो अब मंग्सर चार पक्ष के होता के देखी रहने भाषा इसमें केन्द्रित रहकर कुरा करूँ के होगा अब मंग्सर चार पक्ष को राजनैतिक अवस्था हे मर्निंग सोच द डे भाई इंदर को सत्रह वर्ष को कुशासन हमी देखी सकता यह कुशासन अंत करने इंदर को घोषणा पत्र में कुछ टपिक देखा फ्री भिशा फ्री टिकट बने हमी ये मानेला 
रोजगार दिखु भाया हमी यो बना तो बना ये हजार मेगावाट बिजली उत्पादन कर तब ए मजा कुरा भन आज हमी हाइड्रो को धनी भी आज को दस वर्ष पीछे एनर्जी को सोर्स सोलर मत हो ते बेला में हाइड्रो हम इंडिया ने क्या कि तब इंडिया में सुरू भैस अमेरिका गा थे मोदी होना बाइडनसंग उनके सोलर पांच लाख मेगावाट सोलर उत्पादन बिजली उत्पादन करने वाने को दुई हजार तीस समस लाख कर बायोफ्यूल बट है थर्मल प्लांट बट कोईला तेल बटर ने नौ लाख मेगावाट उत्पादन करद प्रकृति में असर पड़े इन्वाइरोमेंट तो चीज भैर मैं ये चीज कोड़े तब को क्वेश्चन में त्यो सोचाई खाई यो इन को उ में एक दोसरो विकास करने को लगी तीनटा चीज जरूरी अच्छ चार चीज भैल कंपिटेन्ट लीडरशिप कंपिटेन्ट लीडरशिप के हो आज भाग दस वर्ष को सोचे क्योंकि आज प्रोजेक्ट सुरू गए दस वर्ष पीछे सीधी नहीं दस वर्ष को रिक्वायरमेंट में फुलफिल कर आज देखि न सोधिकन दस वर्ष में पची हमीर पचास वर्ष को सोचने पर्च ये जोमेट्रिकली जा तब मैथमेटिक्स हो जोमेट्रिकल हो टू प्लस टू फोर हो टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू हो सिक्सटी फोर हो हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट हो तेरी जाने तेल जोमेट्रिकल बन हम निड्स हम जी ढिल जी जोमेट्रिकली बढ़ते जान ये साइंटिफिक चीज हो अगर एटा कुरा इधर चार खरब अब हम ऋण लिंदन हमारा यो हम के राष्ट्र मुक्त करें सेल्फ सफिशिंट सेल्फ रिलायबल हम सीस्टम कर एक इधर के एमएलए पच्चीस लाख दिशु भाया रोजगार कंग्रेस ने साढ़े बाहर लाख दिशु भाया सायद माओवादी दस लाख दिशु भाया सजवादी कति दिशु भाया मैं ठाईन हिजो तो जसपा को भी निस्लो मेनिफेस्टो अगि मेरे एट प्रश्न के भाई तो जब खाने को नौकरी खाने को अगि देश को डेवलपमेंट में कंपिटेन्ट लीडरशिप बने को दस वर्ष को, को पची को कुरा सोचे आज काम करने पेलो कुरा दोसों कुछ पैसा बिना पैसा जीडीपी बढ़ेन बिना पैसा इन्वेस्टमेंट को रोजगार भी आदि तो पैसा खै दोसों कुछ तेसरो पैसा भर भी होते मैन पावर तो चाहिए नहीं आज हमारा मंत्र युवा खाड़ी में काम छ जरूरत छो यहाँ बिचार दी रह उ जरूरत ना भीड़ जमा करना अरेबिन दिथ्यो दिदन थो नहीं बेला में जो बेला में हम अस्सी लाख मं युवा बाहर छी का में यहाँ जब अपर्चुनिटी आयो को आने वो तो इंडिया आने वो यहाँ भैया रोहिणी काम करने भे यहाँ भैया बंग्लादेशी काम पाने भे काम पाई सके काम रोक्न तो मिले न भे तो प्रोजेक्ट फेल खा अभी इधर से हमारा सीटिजन होने भाई होने भाई कि भैन यहाँ तब देख्ह फिजी हो सिक्किम होने इसको सब भाग ठूल चर को आवाज उठाने हम जी हो अगि यहाँ नबुझे कुरा अलरेडी फिजी भैस ये तो कुछ म स्टूडेंट्स यंग जेनेरेशन के भू तिम बाहर गये भाने यहाँ विदेशी आर काम कर देश को विस तो रोक जस्तु मिडल ईस्ट में तिमर लाई काम पाकस कारण तिम जो तैं काम न पाए तो मिडल ईस्ट तो जानेन तो यहाँ काम भाग बेला तिम बाहर भो को आने वो इंडियन आने मैं मंग्स चार पक्ष के अवस्था कार्यक्रम चौथों चीज डेवलपमेंट में 
इनर को मेनिफेस्टो करना को लगी रहा हमें लगी और रिन मुक्त होना को लगी चौथो चीज बने को हमरो बागोलिक प्राकृतिक के के चीज है यह हमरे संपदा के था वही ना तेज़े में आधारित होनु पड़े हो तब ऐसा ना फापर साब बने फापर एक्सपोर्ट करनु पड़े हो अन्य चामल किन्नु पड़े हो वो क्यों है ना तेज़ सिस्टम को सोचा ही होनु तेज कारण नहीं ले तो अबे को यो चीज में लेकिन ना एक्सप्लेन करे को बने चार घंटे पशी क्ये हों दही साब बने कोड़ा में चार घंटे पशी क्ये हों साब बने यो दूसरे घर बंदन मिले रा या योरा घर बंदन ले सरकार चलाओ आठ को यो घर बंदन ले जून सो के ले चलाओ यही चीज कंटिन्यू होने हो तो रा आज जनता युवा तो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट हो तो पहले ठुलो नदी बागे को हैर नूबा हो बने मासी बागे को देखी रहे ना तो आप नदी बागी रहे कुंज चल अंडर करंट बन सा यो देश को मैं यो राजनीति में अंडर करंट सा केसला यूनिफाई करना सकने पर स्थिति आइली समझ जान में कुछ आई ना अब चौदह दिन बाकी सा तब इनके देखते हैं ना उनसे मंग सिर चार पशी इन्हें गठबंधन जो तालमेल करे राय का रू नई शोधन में अच्छी रहने उन सरकार में रहने उन या तो पहले वाली बने गोस्तो जो यंग जेनरेशन बने रहने रहने वाला ऐसा नहीं होना तो ती राजनीतिक दल वितर पनी युवा पुस्ता के नेता रू संति नहीं रू पनी चिरलान तो पहले जता संकेत गरीब रहने वाला है तो नंबर में कती नंबर में छीर सा ये नुस इस बाली युवा ले बोर्ड पाऊं सा चाहे तो कांग्रेस को हो चाहे एमाले को हो रिपीट करने पक्षी में जनता सही ना अगे चाहे तो माओवादी को हो चाहे तो जसपा को हो ये उड़ा कुरतियो हमें रिपीट अपने कैंपेन में यही चीज बनी आज है तेली क्यों उन सा इले यंग जेनरेशन एक से पंच कस्ता मानसिक आंसर कून पार्टी वाला आंसर कसे का स्वास्थ्य नहीं आंसर कसे का चोरी आंसर कसे का ज्वाइन आंसर त्यो आपने ठाउ मचा त्यां एक्सपोर्ट और कोई भी नहीं आऊं देना यो एक से पंचत्री में अगर थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट बने को पैंतालीस करीब करीब पैंतालीस बनूं ना वही ना थर्टी परसेंट से अठा� चले ये उटा चीज़ से कर शासन करना पाऊं रही ना क्यों देख सही करा कि ना बहुत मत ना वही करना शासन ना हो रही ना तब चले ये उटा चीज़ से क्या रोक सब बने रहा बने ये गठबंधन ले जैसे ही आज देश ले लूटी रहा है तो उसे रोकें तो कौन से ही बने ना ये चालीस पैंतालीस अठालीस जाना पचास जाना जतिस होंगे � इगारा लाइ बाईस गरियो इगारा अरब को प्रोजेक्ट लाइ बाईस अरब गरियो यहाँ प्रोजेक्ट कौन से नहीं बनाऊं सब बनाऊं सब बने एक अरब को प्रोजेक्ट लाइ दूसरे अरब को बनाऊं सब तो एक अरब इनर ले खांसन ठेकेदार ले खांसन अनि आज आज पैसा इनर संग एक भाई को कारण थियो अनि एक अरब में गरी सके बीची हमी जनता एकार एकाइस आरोप को बनाया एकार वाले दस आरोप को तो फर्क पड़े नहीं हमरा मंत्री प्रधानमंत्री ले कौन सी खाया वाले एक डेढ़ आरोप खाया वाले तीसरी में बिक जाएं अगर प्रधानमंत्री ले एक आरोप दे पुक्त है यहाँ नेपाल में उन्हर को रेट ही थे यो अगर अब आठ आरोप बाकी तो तो चाइनीज ले लोगे नहीं प� बयालीस करोड़ ब्याज में दस के रे बीस अरब को ब्याज था जो चाइनीज ले पैसा भी नहीं चाइना लोग हो ब्याज भी नहीं चाइना लोग ने वो हैर नुस्ता नेपाली ले खाको पैसा नेपाली ले चिरोस एक्सिंला मनुस प्राइम मिनिस्टर नेपाली ने हो तेल ले खाको पैसा को ब्याज हामी ले तीनों बेगले करा चाइनीज � तीस देखिन पचास समान भी नहीं युवा आईडियो नहीं युरो किंतु कौन आईडियो बने ही बने कुछ ऐड आवा आनु संभव है ना तब मैं कती को बोलियो देखना हूँ मुझे कैसे मालूम आईडियो को चुनावी तब वाला आधार सब बने मो पांच मिनट में सीध है माला एक पल को बोल देना दिन अगे उन्हर ले रोक सा किन्हर रोक सा तेरे को मो बताइए दिन तो उन्हर को 
दुनिया उन्हीं गुगल बट सर्च कर सके सब चीज को आइटम वाइज कुरा आ कंपनी को प्रोफाइल आस को आंध्रा भूणी तब हेन सकूँ और हाउस में इंदर के भर यो बीस अरब को चीज लालीस अरब कीसर सोच तो आवाज तो बंद कोठा बट हल बट सड़क में आँच जनता ने तेज को विरोध कर तीक जनता ने तो चुनाव साइट को तब देखने जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो प्रोजेक्टर चले हो जनता कंपेन्सेट नगरिकन उधर के काम करना दिदेन तो तब देखो हाउस बड़ा चीज बाहर आँच इला नके क्या नी लो एटा कुछ हो दोसों कुछ उधर ने यंग जेनरेशन ने इस हिसाब से करप्सन रोक पेलो कुछ देश को बजेट बांच दोसों कुछ हम जो नेशनल रिशोर्सेस में इन पुख्त मैं अलग युवा को इंटरव्यू हे उ बोले भाषण सुनु मैं सन्तुष्ट के यी केटा कोई अमेरिका छोड़े आया कोई इंग्लैंड छोड़े आया इंदर ने इंटरनेशनल एक्सपोजर पा एक्काईसवा सदी को टेक्नोलॉजी लिया आया इंदर से हाउस में जान सक्य सरकार तो बंद अगि तर जान सक्य हमी जनता को रिलिफ को लगी उदर के काम कर अब सरकार बंदा खेल चाहिए सरकार बंदा खेल चाहिए अंत सत्ता गठबंधन छह गठबंधन जस्तु अवस्था में समीकरण भन न यह राजनैतिक समीकरण यही अवस्था का बीच में सरकार बनला कि या नेक जो प्रकार के चुनावी तालमेल राप्रपा सहित को राप्रपा सहित को सरकार एमए बनाऊला कि अब एटा कुछ के देखियो यो संविधान पूरा सा, पूर्ण छर भार्टी एटा भी निस्लिक कुने न कुने रूप से परिवर्तन खोजे संशोधन खोजे हो कि होना मैं तब संग इंटरव्यू कर तीन वर्ष पैली देखि ना जन्म संग्रह आज एटा बैलेट पेपर संगसंगे राखीद यही खर्च में जन्म संग्रह हो टंट हराने थी अगि आज जसपाल ने दसवटा मग्यो प्रदेश सातवटा धानला चार खरब रुपया दिन पाया सातवटा भाई पांच खरब चाहिए नहीं तो चाहिए कि चाहिए अब सीनारी के भैक्सिम सीट तो ये दुटे गठबंधन को आँच इस कुछ शंका छेन कूर अनपुलर भाई इनस पैसा छ मैन पावर छ कार्यकर्ता तो मनु तब अगि अब हेन न शेरवारजीला दस हजार भोट चाहिए वहाँ ने दस हजार भाई म सिक्योर होने वाले एक लाख रुपया एट परिवार दिखा खेल एक अरब रुपया लग् बुझ एक अरब तो खर्च कर सकूँ शेरवारजी हम आर्जोजी को भाषण तो हिजो भाइरल भाग तब देखा के रे हेलीकप्टर चढ़ सकने आने लगे जिता औकात भैया जिता हेलीकप्टर चढ़ने औकात कस कस को हेन शेरबहादुर को वहाँ के ओली चढ़ी राख्स नहीं प्रचंड ने भी चढ़ी राख्स नहीं लिंगे भी हिजो चढ़े मैं देखे तो इंदर जिता हो इन सब एवट चट्टा बट्टा होने यो अवस्था में जब सब तो एक सौ पैंसठी में चाहे मान लिख चालीस इन आए हर सम्मान उपाधि तो कति आँच तो बेगल कुरा क्यों इंडिपेन्डेन्ट को तो सम्मान उपाधि को होते चालीस जान इन को आयो दुई सौ पचहत्तर छई सौ पचहत्तर भाई तब को दुई सौ पैंतीस में झर्य चालीस जान आई सौ पैंतीस इंदरक आँच हे अगर यो अंटर क करेन्ट फुटेन अज भी चौदह दिन छत दिन में चुनाव बने आज आजसम जिते चुनाव भोलिपल्ट हार मैं माइंड सेट तस्त पब्लिक के हिस्ट्रीरिया तस्त हो हिस्ट्रीरिया क्रिएट करो आपने ठाव में तर हिस्ट्रीरिया क्रिएट करने बैकग्राउंड यो अवस्था में के होने कि शेरवारजी नहीं प्राइम मिनीस्टर होने वो हाई कि ओलीजी प्राइम मिनीस्टर होने वो कसरी होना सकने वो भि गठबंधन ने बहुमत लिया के शेरबहादुर जी यहाँ होने वो 
उनीहरूको गठबन्धनले के अरे ल्याएर चाहिँ मधिसे पनि दुई फ्याक्सन छ नि त होइन एउटा फ्याक्सन ओलीजीसँग छ एउटा फ्याक्सन शेरवाजीसँग यिनीहरूले ल्यायो भनेर भने दुईटा प्राइम मिनिस्टर क्यान्डिडेट पक्का हो यो दुईटामा एउटा हुन्छ त्यसमा कुनै शङ्का छैन तेस्रो सिनारियो के छ प्राइम मिनिस्टरको छ भने दुईटैले यी नयाँ पार्टी र स्वतन्त्रले चाहिँ दुईटै गठबन्धनले बहुमत ल्याउन नसक्ने एक एक सय अठतिस त ल्याउनु पऱ्यो नि त एक सय अठतिस नल्यायो भने ल्याउन नसकेपछि त्यसपछि नयाँ फेस आउन सक्छ प्राइम मिनिस्टरमा हेर्नु कङ्ग्रेसबाट नयाँ आउन सक्छ है एमालेमा त्यो चान्सेस छैन प्रचण्डजीले खेल्न थाल्नु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा एमाले र कङ्ग्रेसको गठबन्धन भएर कोलिसन गभर्मेन्ट हुन सक्छ मैले देखेको थियो सिधा बाटो चाहिँ दुईटै गठबन्धनले के अरे बहुमत ल्यायो भने जुन गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ पक्के पनि उसेकै हुन्छ त्यसमा त कुनै दुईमत छैन ल्याउन नसकेर यो थर्ड फोर्स जुन चाहिँ नयाँ फेस नयाँ पार्टीबाट चाहिँ आयो भनेर हो भने प्राइम मिनिस्टर चाहिँ कङ्ग्रेसबाट नयाँ आउँछ जो सबैभन्दा ठुलो अगाडि यदि कङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी भयो भने किन त्यसपछि इन्डिया र चाइनाको खेल आउँछ हेर्नुहोस् यहाँ मतलब विदेशीको खेल आउँछ कसलाई राख्दाखेरि आफूपट्टि बेसी आया हुन्छ आफूपट्टि तान्न सकिन्छ भन्ने कुरामा एउटा सोचाइ त्यो छ तर यसमा पनि म त्यति विश्वास त किन छुइनँ भन्नुहुन्छ भने चाइना र इन्डिया दुईटै इमर्जिङ सुपर पावर मात्रै होइन सुपर इकोनोमिक पावर हो अघि मिलिट्री पावर पनि हो जनसङ्ख्या पनि यिनीहरूसँग सुपर छ के अरे इकोनोमी पनि सुपर छ त्यस्तो अवस्थामा चाइना र इन्डियाको कम्प्रोमाइज सरकार बन्न सक्छ अगर दुईटै गठबन्धनको चाहिँ आउन सकेन भने त्यस बेलामा नयाँ फेस आउँछ अर्को कुरा जस्तो यो एमसिसी जो संसदबाट यस अगाडि पारित भयो होइन नागरिकता विधेयक जो पारित त भयो तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन यी विषय के होला अब को संसदमा सुन्नुहोस् न यो चुनाव पछि हामी इकोनोमिक क्राइसिसमा अहिले जति छौँ जति देखिएको छ त्यो बाहिर उजागर आउँछ अघि देशले थेक्न नसक्ने किसिमको प्रेसर आउँछ त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भनेपछि दुईटा उदाहरण छन् हाम्रा छिमेकी श्रीलङ्का पाकिस्तान त्यो त देख्नु भएको छ हो कि एउटा टापु नै दिएर चाहिँ मिलिटरी बेस नेभी बेस दिएको छ किनभने उसले ऋण तिर्न सकेन पहिलो कुरा पाकिस्तानले चाइनालाई आफ्नो एउटा भूभागै दिइसक्यो हो कि अहिले त्यो भूभागमा छब्बिस छब्बिस बिलियन डलर खर्च भएको छ अहिले चा पाकिस्तानसँग खाने पैसा छैन अहिले फेरि त्यहाँ चाहिँ छप्पन्न बिलियन डलर चाहिँ चाइनाले चाहिँ इन्भेस्ट गर्दैछ के कस्टमा भनेपछि उसले पाकिस्तान आफ्नो कब्जामा गर्छ अब हाम्रो देशमा के स्थिति छ भन्नुहुन्छ भने सिनारियो हेर्नुहोस् न अमेरिकालाई यहाँ मिलिटरी बेस चाहिएको छ है यी नेताहरूले अगर यङ्ग ब्लड गएन भने यी यङ्ग ब्लड यी पुराना नेताहरूले आफू बाँच्न र आफ्नो व्यवस्था चलाएर बस्नको लागि बाँकी जीवन यिनीहरूको जीवन कति बाँकी छ कसैको दस वर्ष होला कसैको पन्ध्र वर्ष होला त्यति कटाउनको लागि चाहिँ यिनीहरूले अमेरिकनसँग त्यो एमसिसी त अहिले गहन भइसक्यो जम्मा छप्पन्न अरबको त कुरा हो यहाँ चार खरब ऋण ठाउँले जम्मै छप्पन्न अरब कुनै ठुलो कुरा होइन मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि यो हाइटेन्सन लाइन चाहिँ इन्डियामा लग लगुन्जेलसम्म इन्डिया इलेक्ट्रिसिटीमा सेल्फ सफिसियन्ट हुन्छ त्यो पनि सोलर म भनिदिँदैछु तपाईँलाई एउटा मजाको किस्सा सुनाउँछु म फर्स्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो ओलीजी ब्लकेट गऱ्यो नि त इन्डियाले नाकाबन्दी गऱ्यो कि गऱ्यो नि त्यसपछि उहाँ खोलेपछि जानुभयो त्यसपछि मेरो भेटभाल थियो ओलीजीले सँग उहाँले के भन्नुभयो भने अरे मोदी त 
वी आर सफिशिएंट इन इलेक्ट्रिसिटी वी डोन्ट नीड योर इलेक्ट्रिसिटी भनदियो भनेर भन्नु हो यही चीज त म तपाईलाई भन्दैछु हमारा पानी चाहिए कि नै चाहिए भनेर सोध्नु भएन भने त्यस बेलाको कुरा आज भन्दा 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडिको कुरा म तपाईलाई सम्झाउँछु 6 7 वर्षको कुरा सम्झाउँछु त्यस्तो अवस्था चाहिँ अहिले छाँदै छ यी नेताहरुलाई थाहा छ बुझ्नु भएन त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने अमेरिकनले बेस राख्न दियो भने जति पनि पैसा खनाइदिन्छ भियतनाममा राखेको जस्तो गरेर त्यस बेलामा एउटा काँक्रोलाई पाँच डलर किनेर अमेरिकनले खान्थ्यो यहाँ अमेरिकन बेस भयो भने हाम्रो सबै प्रोडक्ट हामी धनी हुन्छौँ त्यसमा कुनै शङ्का छैन पैसा होला तर अफगानिस्तान हुन्छ एउटा कुरा थियो अब अर्को पैसा दिने को छ चाइना छ चाइनाले जसरी पाकिस्तानमा लियो पा चाइनाले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने अनुदान दिँदैन अमेरिकाले चाहिँ अनुदान दिन्छ चाइनाले चाहिँ ऋण दिन्छ त्यो ऋणको ब्याजमा उसले जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले शासन गऱ्यो तिन सय वर्ष त्यसरी नै अहिले पाकिस्तानलाई दुनियाँले कसैले ऋण दिँदैन चाइना बाहेक उसले गर्दै गर्दैन यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पहिलेका ठुला ठाली जुन जिम जिमदारहरू हुन्थे तिनीहरूले बर्दवान नज के अरे मजदुर राखेको जस्तै हुन्थे हामी चाइनाको मजदुर हुन्थ्यौँ तेस्रो पैसा दिने मान्छे को छ हामीलाई भने इन्डिया छ इन्डियाले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने इन्डियालाई सबैलाई राम्ररी थाहा छ कि यहाँ युथ छैन भन्ने कुरा उसले के गर्छ भने यहाँका जति पनि चिज चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा जस्तो खेती कन्ट्र्याक्टमा लिन्छ जङ जङ्गल कन्ट्र्याक्टमा लिन्छ अहिले पानी त उसैको कन्ट्रोलमा छ किन कन्ट्रोलमा छ भन्नुहुन्छ भने उसको प्रोजेक्ट बाहेक ले उत्पादन गरेको बिजुली त इन्डियाले किन्दै किन्दैन ऊ बाहेक अर्को दिनु दिनु भएन यस्तो अवस्थामा इन्डियाले के गर्छ किन गर्छ त्यो त्यो पैसाको लागि गर्दैन अघि यहाँलाई सोध्नु मैले सिद्धा जो नागरिकता विधिया म त्यसैमा आउँदैछु सुन्नुहोस् न तपाईँको संसदमा फेरि कुन ढङ्गले अगाडि छिर्ला म म यसैले नागरिकतामै टुङ्ग्याउँदैछु तपाईँले त्यसमा उनै नगर्नुहोस् त्यस बेलामा के गर्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँका जुन अस्सी लाख युवा बाहिर गएका छन् त्यसलाई फु फुलफिल गर्नको लागि इन्डियाले आफ्नो इन्डियन अहिले सिसी खाली सिसी कागज कसले बेचिरहेको छ तरकारी कसले बेचिरहेको छ के अरे कल सेन्टर कसले चलाइराखेको छ यहाँ बिजनेस कसले चलाइराखेको छ ट्रान्सपोर्ट कसले चलाइरहेको छ इन्डियाको ब्ल्याक मनी आएर यहाँ इकोनमी चलिराखेको छ भनेर भने अलरेडी यहाँ इन्डियन छन् अर्को सत्तरी लाख गरी यहाँ आइसकेपछि इन्डियाको कब्जामा फिजी भयो त्यसपछि नागरिकलाको कुनै जरुरतै छैन भने तपाईँले आफ्नो घरमा मान्छे राखेर दस वर्षको एग्रिमेन्ट गर्नु तपाईँलाई इन्डियामा एउटा कस्तो छ भने पुरानो घरपट्टीले चाहिँ भाडामा दिएको हुन्छ दस रुपियाँमा बुझ्नुभएन साठी वर्ष पहिले पछि या पचास रुपियाँमा त्यो पचास रुपियाँ बढाउनै पाउँदैन जसरी हाम्रो यहाँ जग्गामा म यहाँ नि हक लाग्छ त्यसरी नै त्यहाँ घरमा त्यो घर घरपट्टीले घर बेच्नु पऱ्यो भने त्यो भाडावालालाई पैसा तिर्छ उसले म यहाँ नि हक जस्तो त्यस्तो चिज यहाँ आउँछ म त्यो चिज भन्छु त्यो भएपछि गौड भयो नि उसलाई त इन्डियन इन्डियन यहाँ छिराएर यहाँ जब एउटा प्रोजेक्टको चाहिँ पाँच वर्ष दस वर्षको चाहिँ पिरियड हुन्छ दस वर्ष जब बस्छ यहीँ बिहा गर्छ उता स्वास्नी बेग्लै हुन्छ यहाँ एउटा नेपाली स्वास्नी आफ्नै जातको गर्ला पहाडै गर्ला जे सुकै गर्ला यहाँ गरिसकेपछि यहीँ घर जम बस्छ दस वर्ष बस्ने यहीँ आफ्नो छोरा छोरी जन्माउँछ यो त हामीले देखेकै छ नि यो नागरिकता विधेयक यो खाली एउटा चुनावी स्टन्ट मात्रै हो यहाँ अलरेडी बिना नागरिकता नै जिकन अलरेडी यहाँ इन्डियनले कब्जा गरेको छ त्यस्तो अवस्थामा इन्डियाले यहाँ फिनान्स गरेर खेती गर्ने पनि इन्डियन आउँछन् है हार्वेस्टिङ गर्ने पनि आउँछन् बाटो बनाउने पनि तिनीहरू आउँछ ढुङ्गा बालुवा गर्ने पनि तिनीहरू आउँछ हाम्रो जङ्गलको रिसोर्सेसहरू पनि उनीहरूकै कन्ट्रोलमा हुन्छ पानी पनि उनीहरूकै कन्ट्रोलमा भइसकेपछि यी नालायक नेताहरू निकम्बा नेताहरूलाई पाल्नको लागि उसले कुन कस्टमा अमेरिकनले मिलिटरी बेसको कस्टमा लिन्छ चाइनाको अगेन्स्टमा चाइनाले नेपाललाई कन्ट्रोल गर्नलाई पैसा दिन्छ इन्डियनले नेपाललाई खाने सर्टमा पैसा दिन्छ त्यस कारणले यो नागरिक विधेयक त मेरो विचारमा यो अर्थहीन भइसक्यो हेर्नुहोस् त्यस कारणले हामी यसमा चाहिँ नसोचौँ यहाँ केमा चाहिँ सोचौँ भन्नुहुन्छ भने अगर कुनै किसिमको चेन्ज आएन भने अघि 
हमी एकादेश में हमी नेपाल का हूँ भाने जस्तो रोम को से रोमन एम्पायर का भाने या कती देश बिलार गा का सा नहीं था गा का सा की सही ना अगे उन लोगों को अस्तित्व नहीं मिटिए को India is not made in India. It is not made in India. It is not made in India. Pakistan is not made in India. It is not made in Bangladesh. It is not made in India. We are not aware of that. In that situation, we are not aware of that. We are not aware of that. We are 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 aware of that. पॉलिटिक्स कन्वेंशनल डेवलपमेंट करने भाने जो कॉन्सेप्ट सा तेज़ वर्ड रहते हैं युवा तीस चालीस जाना पीने आए भाने पीने शेरवार जी ओली प्रचंड ले मन पड़ी करना चाहिए पाऊं दे ना क्यों चाहिए ये वाला ब्राइट साइड हो अभी युवा ले हर इन्होंने ले पूरा हंड्रेड परसेंट डिस्प्लेस करना पीने सकते हैं ना डिस मुंशी चार में बहुत हालूम नए फेस लगे। कौन सा? आज कल आई कुरा के नेतिक रहूं समय दिनों वो देर रहता नहीं बातें लाएं। थैंक यू। हस। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक बिंद हमें कुरा के निगरी रहा कहती हूं बिसला सक सेम बस नेत संगे वहां संगे को यो कुरा के निसंगी आज को प्रेस को विशेष संबाद इलेक्ट्रा